ओके स्क्रीन एंड ऑडियो क्लियर है स्टार्ट करें हेलो स्क्रीन एंड ऑडियो क्लियर है यस सर यस सर ओके in the last lecture what we had discussed that interrupter driven or controlled input output methods we are discussing about the method in which we are transfer the data from input output devices to primary memory right so we already discussed about two methods first one was programmed input output method second one is interrupt driven input output method so today's lecture is based on interrupt driven input output methods we will discuss the flow chart how the interrupt driven input output method works then we will discuss the dma direct memory access so let's start with the flow chart of interrupt driven or controlled input output method so first we will uh, recall the previous steps regarding interrupt driven or controlled input output then we will move ahead so in the first step a data transfer between computer and input output can be done in interrupt driven methods we have already studied that data transfer can be done by using this method second step cpu has to wait a long time in a programmed input output methods we have already discussed that how cpu take a long waiting time if we use the programmed input output method for transferring the data from input output device to primary memory so somehow we need to overcome this problems cpu is not for are uh, transferring the data or a bulk of data it is only for the execution so that things we have to keep in mind that what is the purpose of cpu so we cannot take uh, we cannot give the uh, this kind of task to the cpu so somehow we have to arrange some another methods so that data transfer can uh, deal with the other techniques and execution can be done by the cpu so to overcome this disadvantage we have another or alternate techniques known as interrupt driven input output which uh, cpu uh, need not to wait for a long time it can do further another task while transferring the data from input output to primary memory so as per the name suggest interrupt driven that means interrupt should be occur during the transmission of the data input output module is ready then it interrupt to the cpu works input output uh, module completed the transferring of entire data it will interpret to the cpu by sending a interrupt an interrupt is nothing just a signal which intimate to the cpu that input output has completed their work and cpu can start their execution data transfer hone ke baad interrupt generate kar raha hai input output device cpu uska exist kar pa hai aur input जो इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होते हैं उसका जो कंट्रोल सिग्नल है आई एन टी आर इंटरप्ट रिक्वेस्ट ओरिजिनेट होता है सीपीयू से इनपुट आउटपुट सिस्टम की ओर दैट मीन्स सीपीयू सबसे पहले तो डिवाइस को एक्टिवेट करेगी कि जिस डिवाइस को इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर करना है जिस डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करना है उसको एक्टिवेट इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगा सीपीयू इनपुट आउटपुट की ओर देन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट इनपुट आउटपुट सिस्टम सीपीयू की ओर एक्नॉलेजमेंट इस बात का होगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैज टू बी कंप्लीटेड देयर टास्क फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा उसके 
टास्क की डेटा ट्रांसफर करने की दैट हैज टू बी कंप्लीटेड एंटायरली सो इस बात का एक्नोलेजमेंट इनपुट आउटपुट सिस्टम दिया करता था सीपीयू को जिसको हम इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट बोलते हैं और उसका कंट्रोल सिग्नल होता है आई एन टी ए सो इस तरह से इंटरप्ट ड्रिवन मेथड से हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अपना पूरा डेटा ट्रांसफर कर देती है मेमोरी में नाउ ये इस पूरी प्रोसेस को अब हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं हाउ इंटरप्ट ड्रिवन वर्क्स एक्चुअली इंटरप्ट ड्रिवन पुट आउटपुट फर्स्ट इज एज इश्यू रेट कमांड टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल issue read command to input output so that is the first task done by the interrupt driven input output technique issue read command to input output module that means in which command the cpu sends the issue command the input output module then after provide the issue command cpu can do other task after provide after provide it command the input output module cpu another task so cpu is not for data transferring we have to keep in mind if data transfer is done by the cpu then the utilization of the cpu is not fulfilled we cannot make the full utilization of cpu it is for execution so we have to provide the task for execution to the cpu so cpu just provide the read instruction to the input output device that means cpu keval input output device ko read instruction provide karega read command provide karega जिसके कारण से जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डेटा ट्रांसफर करने में इंटरेस्टेड है वो एक्टिवेट होगी और वो अपना आगे पर्पस सॉल्व करेगी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल सिग्नल मिलने के बाद सीपीयू किसी दूसरे वर्क में लग जाएगा तो सीपीयू कैन डू एन अदर टास्क वाइल ट्रांसफरिंग इज डन राइट ड्यूरिंग द ट्रांस ड्यूरिंग द ट्रांसफरिंग ऑफ द जब तक डेटा ट्रांसफर होता रहेगा इनपुट डिवाइस से मेमोरी के बीच में तब तक सीपीयू कोई दूसरा वाला वर्क कर सकता है और जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डेटा ट्रांसफर फिनिश हो जाए इट कैन इंटीमेट टू द सीपीयू बाय सेंडिंग दिस इज एक्चुअल वर्किंग ऑफ द इंटरप्ट वन सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इश्यू रेट कमांड टू द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल second is read the status of input output module so how the status of input output module whether it is ready to transfer data or not so this the these things we have to check first by using some check signal read status of input output now third one is checking or check status now in which condition there are two possibilities 
whether input output device should be ready or it should not be ready. Right, so we have to handle both the things. Now, after checking, what we have to do? Start reading words from input output. module now it has been said that input devices are ready so we start reading the words from the input output module These instructions tells us that input output sends acknowledgement to the CPU. And after finish, interrupt is provided by peripheral device so jo bhi input devices data transfer kar rahi hai wo peripheral device ek interrupt generate karegi cpu ko input output is intimate karegi cpu ko right by sending a interrupt signal now input output device reads data uh, the, uh, reads words from input output module now uh, after it, it has to write somewhere uh, write words into memory तो जब वर्ड्स रीड हो जाते हैं तो उनको हमें राइट करना होता है सो राइट वर्ड इन टू द मेमोरी देन इट इज दैट मींस द एंटायर वर्ड्स has been transferred to the memory we have to stop the execution we have to stop the transferring of data that indicates we have transferring is done we have completed transferring now this is flow and write words into the memory that means cpu write into the memory now that means if words are remaining so the this is has to be connected with the issue command for each word we have to complete the entire cycle right 
it has to keep in mind for each word we have to complete the entire cycle for every time until unless the buffer is cleared now remember one thing also if error occurred during the transmission of data if error occurred then then we have to quit the process so data transferring is not taking place if error occurred during the transferring of data Okay, so this is the entire flow chart of interrupted driven input output techniques. So, फिर से एक बार मैं आपको recall कर देता हूँ. सबसे पहले input output device को एक read instruction देगी. Issue read command to the input output. जो task है that is the transferring of data from input output buffer to memory. That is what task we have to perform by using interrupt driven input output text so in order to perform this thing cpu first provide the read command to the input output module after providing the read command cpu can do further cpu can do as a task and data transferring will be managed by the input output devices by using bus system second is of input output module that means before to start the transmission of data we have to check first whether input devices are ready to transfer the data or not once it is ready we have to check and it provide the result yes or no if it is yes that means input devices are ready it has some data into the buffer which have to transfer into the so check status provide two kind of status yes right no that means data is not available yes that means this is our no statement this is error statement error condition and this is yes statement so if result is yes Read words from input output module. Now the read from the input output module. So input output module sends the interrupt to the CPU that we have to read some words from the buffer, right? After reading single word, we have to write that word into the memory. So CPU is responsible for writing the words into the memory. so entire or every word this is continuously cycle so this is one kind of cycling in which one by one every word has to be transferred sorry in output device to memory and once it is the entire words are transferred to the memory and the cycle is finished after transferring the data into oh let we have created our task now execution this is the entire process of interrupt driven input output technique
Okay, the next is TMA controller. Or we can say direct memory access technique. So data transfer key ek o technique hai DMA. Direct memory access technique. Ab dekhte is technique me kis se work hoga. सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं कि जो इंटरप्ट ड्रिवन मेथड है इसके प्रॉब्लम्स क्या है राइट right? फिर हम डिस्कस करेंगे डीएमए के बारे में नाउ दिस इज सीपीयू दिस इज उस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बफर में डेटा है डेटा ट्रांसफर करना है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को एंड थर्ड वन इज मेमोरी सो बेसिकली वी हैव थ्री मेजर कंपोनेंट फाइल ट्रांसफरिंग द डेटा सीपीयू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड मेमोरी सो किसी भी तरह के ट्रांसमिशन में सबसे इनपुट आउटपुट डिवाइस सीपीयू से कम्युनिकेट करती सीपीयू उसे रीड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है राइट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है सिस्टम का कंट्रोल प्रोवाइड करता है तब कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है राइट और सीपीयू मोरी में ट्रांसफर करता है क्योंकि सीपीयू के पास पूरा बस सिस्टम होता है रीड बस रीड इंस्ट्रक्शन राइट इंस्ट्रक्शन बस कंट्रोल बस ये सभी बसेस का कंट्रोल सी के पास होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकती मेमोरी के अंदर राइट right? या तो सीपीयू पूरा बस सिस्टम का जो कंट्रोल है वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को प्रोवाइड करे बट अगर सीपीयू अपना बस कंट्रोल या पूरा सिस्टम का जो कंट्रोल है वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को ट्रांसफर कर देगा तो वो फिर एग्जीक्यूशन कैसे करेगा तो so, इसलिए ये लॉजिक तो नहीं बनता है कि सी पूरा अपना कंट्रोल इसे प्रोवाइड करे राइट तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को सीपीयू से कांटेक्ट करना ही होता है जब भी उसे डेटा ट्रांसफर करना हो इस तरह से हम उसको इंटीमेट कर सकते हैं ये है हमारा फर्स्ट सिग्नल जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से सीपीयू की ओर जाता है और ये डन होता है एक सिंगल साइकिल इसको हम नाम दे सकते हैं इट इज टू बी कम्प्लीटेड बाई यूजिंग सिंगल साइकिल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से सी तक और सी जब उसके हर एक वर्ड को रीड करके राइट करता मेमोरी में सो इट रिक्वायर्ड अनदर साइकिल सो केवल एक वर्ड को इनपुट से रीड करके मेमोरी में उसको स्टोर करना किसी एक लोकेशन पर रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने में इट रिक्वायर्ड टू साइकिल्स मिनिमम क्योंकि एक रीड इंस्ट्रक्शन के लिए होगा और एक ट्रांसफर के लिए होगा राइट सो मिनिमम इट रिक्वायर्स टू साइकिल इट रिक्वायर्स टू साइकिल और ट्रांसफरिंग वन वर्ड तो so, अगर एक एक वर्ड के लिए दो साइकिल लगेगी तो so, फिर से सीपीयू का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन कम so, जो थ्रो पुट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा तो so, अब हम हमें इस नंबर ऑफ साइकिल्स को रिड्यूस करना है ट्रांसफरिंग काम सीपीयू ना करे कोई यदि कोई इंटरनेट हमारे पास आ वो इस काम को परफॉर्म करे इस ट्रांसफरिंग का पूरा जो काम है जो डेटा जो बल्क में डेटा ट्रांसफर करने का जो काम है वो सीपीयू के अलावा कोई दो और कोई करे सो so, इसलिए एक और कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है दैट इज डीएमए इट इज अल्टरनेट ऑफ सीपीयू 
बट उसके पास राइट्स थोड़े कम होते हैं मतलब जितने राइट्स सीपीयू के पास होते हैं उतने ज्यादा राइट्स डीएमए कंट्रोलर चिप के पास नहीं होता so यहां से स्टार्ट होता है डीएमए का कॉन्सेप्ट वी हैव टू रिड्यूस नंबर ऑफ साइकिल फॉर ईच वर्ड transferring memory without using cpu hame cpu ko use nahi karna hai aur hame iske cycle ko bhi reduce karna hai we have to reduce the number for each word transferring into memory So, यहां से स्टार्ट होता है डीएमए का कॉन्सेप्ट so dma controller or direct memory access technique it is designed by intel corporation transfer data at the fastest rate data transfer काफी स्पीड से ये मेथड करती है और ये जिस कंपनी ने इसको डिजाइन किया था इंटेल कॉर्पोरेशन सो इट इज डिजाइन बाय इंटेल टू ट्रांसफर द डेटा एट द फास्टेस्ट रेट इट अलाउज द डिवाइस ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली or from memory without cpu involved isme cpu involved bhi nahi hoga aur pura data transfer ho jayega input output device se memory mein ya memory se input output buffer mein now how dma operations are performed it is to be understand dma kaam kaise karta hoga agar uske paas agar cpu picture mein na ho to ke transferring ke liye jitne bhi control signals required honge wo sabhi cpu ke paas hote hain to fir dma kis tarah se data transfer kar sakta hai So let's understand how DMA operations are performed. इसको आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो That means यदि हमारे पास यदि हम किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का यदि हम स्कूल का ही एग्जाम्पल लें तो हमारे पास होता है एक प्रिंसिपल एक होता है स्टूडेंट्स होते हैं टीचर लेट सपोज this is simple this one is belonging to students and this entity is suppose teacher 
और सुपरवाइजर राइट टीचर से भी जो बड़ी पोस्ट होती है वो सुपरवाइजर की रहेगी कि किसी दो तीन क्लास को एक साथ सुपरवाइज कर सकते हैं सुपरवाइजर यह काम करते से टीचर ही रखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो ये सिस्टम राइट सो इन द एबसेंस ऑफ प्रिंसिपल इन द एबसेंस ऑफ प्रिंसिपल वॉट इट कैन डू इट प्रोवाइड charge or permission we can say it provide the complete charge or or partial charge or partial permission to the teacher so वैसे अगर student को कोई भी काम करना हो तो directly principal से कर सकता है सर्विस इसकी hierarchy होगी but अगर principal को वो सब चार्ज प्रोवाइड कर दे तो स्टूडेंट डायरेक्टली डील कर सकता है टीचर से अब वो प्रिंसिपल से कांटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि सभी जो चार्ज है जो परमिशन है जो ग्रांटेड हो सकती थी स्टूडेंट को बाय बाय प्रिंसिपल परमिशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द टीचर टू द स्टूडेंट सो स्टूडेंट टीचर से कॉन्टेक्ट करेगा और टीचर उसको परमिशन देगा तो so, इसी तरह से सीपीयू भी यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो वर्क करता है हमारा सीपीयू के जैसे आप एंटिटी को रिप्लेस करना स्टार्ट करो तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटरली टीचर यदि हम रिप्लेस कर दे डीएमए कंट्रोलर से डीएमए कंट्रोलर चिप और स्टूडेंट को हम बना सकते हैं जो भी डेटा ट्रांसफर करना है राइट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल राइट सो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को पहले जब डेटा ट्रांसफर करना होता था तो इट कांटेक्ट विद द सीपीयू फर्स्ट सीपीयू फिर उसके बफर से एक एक वर्ड को रीड करता है और मेमोरी में ट्रांसफर करता है बट यहाँ पर डीएमए कंट्रोलर चिप आने से ये होगा कि सीपीयू अपने कुछ पार्शियल कंट्रोल जैसे डेटा ट्रांसफर के लिए मेनली जो रिक्वायर्ड है वो सिस्टम बस का सपोर्ट रिक्वायर्ड है सिस्टम बस मैंने आपको एक बार बताया हुआ है ऑलरेडी सिस्टम बस हमारे पास तीन तरह की होती है फर्स्ट एड्रेस बस सेकेंड डेटा बस एंड थर्ड वन इज कंट्रोल बस अगर डीएमए कंट्रोल के पास इतना बस का सपोर्ट आ जाता है इफ डीएमए कंट्रोलर गॉट सपोर्ट ऑफ बस सिस्टम फ्रॉम द सीपीयू able to able to transferring of bulk of data from input output module to memory यदि हमारे हम किसी भी तरह से इस सिस्टम का जो पूरा सपोर्ट है जिसको हम सिस्टम बस कहते हैं इस सिस्टम बस का पूरा सपोर्ट हम डीएमए को प्रोवाइड कर दें अगर सीपीयू ऐसा कर देता है तो डीएमए डीएमए फिर पूरा ट्रांसफर डेटा का ट्रांसफर होगा मेमोरी से आ, बफर से मेमोरी के बीच में वो सभी ट्रांसफर डीएमए कंट्रोलर कर सकता है और यही हम आगे समझेंगे कि किस तरह से ये सारे कंपोनेंट के बीच में जो बस सिस्टम का एक हायरकी स्ट्रक्चर है तो किस तरह से बाय डायरेक्शनली 
कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करके रखता है जब जो डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करना होता है उसको बस सिस्टम का सपोर्ट दे दिया जाता है तो कुछ लाइनें आपको बाय डायरेक्शनली दिखेगी डायग्राम में कुछ यूनि डायरेक्शनल दिखेगी तो जहां पर भी आपको बाय डायरेक्शनल लाइन दिखे इसका मतलब है कि वो कंपोनेंट डायरेक्टली बस सिस्टम का यूज कर सकता है इससे हम कहते हैं बाय डायरेक्शनल लाइन और ये होती है यूनि डायरेक्शन बाय डायरेक्शन में लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ कोई ना कोई कंपोनेंट अटैच होंगे और दोनों ही इस बस सिस्टम का पूरी तरह से यूज कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं यूनि डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में वर्क होगा यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में वर्क हो सकता है दैट मीन्स दोनों कंपोनेंट एक साथ काम कर सकते हैं तो इसी मॉड्यूल पे अब हमें काम करना है दैट इज डीएमए कंट्रोलर कि ये काम कैसे करता है ये इसका एक लॉजिक पार्ट था अब हम इसको प्रॉपरली मेंशन करते हैं किस तरह से ये होगा सो हाउ डी एम ए ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड सो अभी तक आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि डी एम ए कंट्रोलर चिप एक एडिशनल चिप है विच इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द बल्क ऑफ डेटा अब यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफरिंग है वो सी पी यू नहीं करेगा डी एम ए कंट्रोलर चिप करने वाला है क्योंकि सी पी यू का पर्पज है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना एग्जीक्यूशन वो जितने ज़्यादा करेगा उतना ही उसका थ्रोपोर्ट और उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और यही होना भी चाहिए डेटा ट्रांसफरिंग के लिए सीपीयू नहीं है राइट सो डेटा ट्रांसफरिंग का काम हम एक एक दूसरे चिप से कराने वाले हैं उस चिप का नाम है डीएमए कंट्रोलर तो डीएमए स्टेटमेंट डिवाइस लाइक पेरीफेर वॉन्ट्स टू सेंड डेटा टू मेमोरी सबसे पहले तो हम उस डिवाइस को पता करते हैं जो डिवाइस डेटा ट्रांसफर करने में इंटरेस्टेड है सो so, कोई भी डिवाइस हो सकती है इनपुट हो सकता है आउटपुट हार्ड डिस्क हो सकती है राइट right? किसी भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को यूज करके आप डेटा ट्रांसफर करवा सकते हैं तो डिवाइस के बफर में डेटा होना चाहिए सो पेरीफेरल और डिवाइस वॉन्ट्स टू सेंड डेटा टू मैम फर्स्ट has to send DMA request जिसका control signal होता है DRQ DMA request so सो पहली कंडीशन है डी एम ए कंट्रोलर की कि अगर कोई डिवाइस डेटा ट्रांसफर करने में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले वो डिवाइस डी आर क्यू सिग्नल भेजे तो जो भी डिवाइसेस डेटा ट्रांसफर करने में इंटरेस्टेड है मेमोरी में सबसे पहले उस डिवाइड डिवाइस को एक डीएमए रिक्वेस्ट सिग्नल भेजना होगा जिससे डीएमए कंट्रोलर को पता चलता है कि कुछ डिवाइसेस एक्टिवेट है जिनको डेटा ट्रांसफर करना है नाउ डीएमए कंट्रोलर एंड HLQ that means hold request ये मेम्बर कंट्रोलर उस इनपुट डिवाइस से आने वाला DRQ सिग्नल को होल्ड करता है इट होल्ड द रिक्वेस्ट देन ट्रांसफर करता है CPU को एंड वेट और
wait for cpu to, to provide h l d a hold acknowledgement signal hold acknowledgement signal क्या आप अब इस तरह से समझिए एक होगी पेरिफेरल डिवाइस एक होगा डीएमए एक होगा सीपीयू पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होगी जो इनपुट जो डेटा ट्रांसफर करने में इंटरेस्टेड है डीएमए कंट्रोलर ये एक्चुअल चिप है जो प्रो, प्रोसेसर के अलॉन्ग अटैच होती है और वो पूरा डेटा ट्रांसफर हैंडल करती है कंट्रोलर तो सिग्नल स्टार्ट होता है पेरी फेरीफेरल डिवाइस ओरिजिनेट दैट आई वांट टू सेंड द डेटा आई वांट टू ट्रांसफर द डेटा इनटू द मेमोरी सो इट सेंड्स सिग्नल टू द डीएमए कंट्रोलर एंड द नेम ऑफ कंट्रोल सिग्नल इज डीएमए रिक्वेस्ट डीआरक्यू so once dma controller get the drq request or signal interrupt signal from the peripheral devices it understand that peripheral devices are wants to transfer the data now dma controller tells the peripheral devices by sending the another signal now dma start sending the signal dma sends the signal to the cpu and the name of signal is h l q hold request क्योंकि सीपी जब तक उसे बस सिस्टम का कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करेगा इट कैन नॉट स्टार्ट द ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा सो होल्ड रिक्वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द डीएमए कंट्रोलर टू द सीपी राइट और ये होल्ड रिक्वेस्ट का मतलब है यहाँ पर कि डीएमए कंट्रोलर सीपी से बस सिस्टम का कंट्रोल मांग रहा है now cpu provide the hold acknowledgement to the dma controller by providing a control signal h l d a hold acknowledgement right hold acknowledgement signal is hold request and this is dma request this is how dma activate sends the signal to the cpu for the bus system cpu provide the hold acknowledgement signal to the dma control dma controller after hold dma get the entire bus system support 
then start transferring the data from input output modules to memory. So this is the actual meaning of uh, how DMA operations are performed. So de device wants to send data to the memory. First device has to send DMA request. DMA controller sends hold request to the CPU and wait for CPU to provide hold acknowledgement signal. Third one is the CPU leaves the control over bus and acknowledge the hold acknowledgement signal to TMA controller. Now CPU is in hold state. DMA controller has to manage operations over buses between CPU memory and input devices. So once DMA controller and Access the bus control for the entire data to put more memory. So this is the actual working of DMA controller, how it transfers the entire data from input output module to memory without using CPU. CPU just provide the bus control to the DMA, then the rest of things are done by the DMA controllers. So I hope you are getting the point. Okay, if there is any doubt, if you have any doubt, then discuss here. So we have completed our topic types of input output data transfer technique. First we have discussed program input output method. Second one we have discussed interrupt driven input output method and third one is DMA direct memory access. So this is very important topics. Isse properly tayar bhi karna hai aapko aur ye question GTU mein mostly aata bhi hai. के टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स बताइए यह शॉर्ट नोट टेक्निकली आता है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मेथड इंटरप्ट ड्रिवन मेथड एंड डीएमए इंडिविजुअल डीएमए पे भी क्वेश्चन आ सकता है इंटरप्ट पे भी आ सकता है या प्रोग्राम इनपुट आउटपुट पर भी आ सकता है सो एक पूरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से तैयार करना है इसमें अगर कोई डाउट हो तो डिस्कस कीजिए